שלום, דני בן יצחק כאן, אני ממשיך במבחן מספר 1 בספר של בני גורן, מתמטיקה 4 יחידות לימוד, חלק ג' שעוסק בשאלון 805, אנחנו בעמוד 543, הגענו לתרגיל 3. בואו נעתיק אותו לדף משובץ, נתחיל לעבוד. טוב, אז אני רואה בציור מתוארים הגרפים של הפונקציות f של x שווה ל-e בחזקת מינוס x ועוד 2, ו-g של x ששווה ל-e-x, e בחזקת x. עכשיו, אני אישית ישר יודע במוח שהפונקציה עולה זה זו, אז זו g של x, והשנייה היא היורדת. שימו לב שהנגזרת של זו היא זהה לחלוטין, e בחזקת x היא תמיד חיובית, אז אני יודע שזו הפונקציה עולה, והנגזרת של זה זה מינוס e בחזקת מינוס x ועוד 2. אז זה בעצם היורדת. אז זו f של x. טוב, באלף אומרים לי מצא את נקודת החיתוך של f של x עם ציר ה-y ואת נקודת החיתוך של g של x עם ציר ה-y. זו בעצם אחת השיטות גם כן לזהות מי בעצם הגבוהה יותר, מי הנמוכה יותר באזור מסוים. אז באלף אני אומר, אולי נכתוב את אלף בצד שני, אלף, כדי למצוא נקודות חיתוך, עם ציר ה-y, הציב x שווה ל-0, בכל אחת מהפונקציות. אוקיי, אז אם אני מציב ב-f 0, אז אני מקבל e בחזקת מינוס 0 ועוד 2, שזה e בריבוע. אז מכאן אני מקבל 0 פסיק e בריבוע. זה f של x. עכשיו ו-g של x, g של 0 שווה ל-e בחזקת 0, אני מקווה שאתם יודעים שביטוי שהוא שונה מ-0 בחזקת 0 נותן לי 1, מי שלא יודע מוזמן ללחוץ במחשבון, אז 0 פסיק 1. אז אלה בעצם הנקודות שלנו. ואני מקווה שכולכם יודעים שאי בריבוע גבוה מ-1. ב. מצא את נקודת החיתוך של שתי הפונקציות. אשווה את הפונקציות. אז אחת הייתה אי בחזקת מינוס x ועוד 2, והשנייה היא אי בחזקת x. עכשיו מבחינה טכנית, אמורים להפעיל כאן לן, אבל אנחנו אומרים פשוט בואו נעיף את ה-e. תזכרו שהמשמעות של להעיף e זה להפעיל פה לן משני הצדדים. אז יש לי מינוס x ועוד 2 שווה ל-x. ואז אם אני אעביר את ה-x לאגף ימין, את מינוס x לאגף ימין, אני מקבל 2 שווה ל-2x, ומכאן אני מקבל ש-x שווה ל-1. אחרי שאני מקבל ש-x שווה ל-1, אני יכול להציב באחת המשוואות, מקבל ש-y שווה ל-e בחזקת 1, שזה e. אז נקודת החיתוך היא, אחד פסיק e. הלאה, סעיף ג, S1 הוא השטח שמוגבל על ידי הגרפים של שתי הפונקציות וציר ה-y. זה אומר, השטח הזה המקווקו זה S1, ו-S2 <coughs> הוא השטח המוגבל על ידי הגרף של הפונקציה העולה, הצירים, וענך שהורד לציר x מנקודת החיתוך. זה אומר, זה 1, ואז הביטוי הזה, השטח הזה, סליחה, זה יהיה S2. חשב את היחס S1 חלקי S2. עכשיו, אני אוהב קצת uh, לחשוב לפני שאני עושה את החישובים האלה. קודם כל, ברור לי שאת S2 אני יכול לחשב בקלות, אינטגרל בין 0 ל-1, רק של G של X. 
אחר כך במקום לחשב את S1 שזה אינטגרל בין שתי פונקציות, אני אחשב את שני השטחים ביחד, אקבל את כל השטח ואוריד את מה שכבר חישבתי, זה יהיה לי חישוב הרבה יותר קל. זה מאוד חשוב שתתנסו בדברים האלה ותשימו לב איך אנחנו בעצם מחשבים בדרך הקלה והמהירה ביותר. אז S2 זה אינטגרל של G של X, אז בואו נראה, ג' S2 זה אינטגרל בין 0 ל-1 של G של X לפי DX. אז G של X זה E בחזקת X, הפונקציה העולה. כשאינטגרל של E בחזקת X זה בעצם E בחזקת X. עכשיו פה מאוד מאוד חשוב להיזהר, יש תלמידים ששוכחים כמה זה E בחזקת 0. מציב בהתחלה 1, אז יוצא לי E בחזקת 1, פחות E בחזקת 0, כש-E בחזקת 0 זה לא 0, אז יוצא לי E פחות 1. אז הנה חישבתי כבר את S2. עכשיו נחשב את סכום השטחים. S1 ועוד S2 בעזרת האינטגרל אז אני כותב S1 ועוד S2 שווה לאינטגרל בין 0 ל-1 של הפונקציה השנייה שהיא F של X. אז הפונקציה השנייה הייתה E בחזקת מינוס X ועוד 2. שהאינטגרל של זה זה בעצם אותו דבר עושים בהתחלה, חלקי נגזרת פנימית. מאוד חשוב לא לשכוח את הנגזרת הפנימית שזה מינוס 1. רץ בין 0 ל-1. עכשיו נציב ונתחיל לחשב. אפשר קודם כל לפשט. זה יוצא לי מינוס e בחזקת מינוס x ועוד 2. רץ בין 0 ל-1. בואו נציב. כשאציב 1 זה יוצא לי מינוס e בחזקת 1. פחות, פותח סוגריים, כשהציב 0 זה יוצא לי מינוס e בחזקת 2. אז הביטוי הזה יוצא לי מינוס e ועוד e בריבוע. אז קודם כל בואו נסמן כאן את s2 מצאנו קודם, ועכשיו קיבלנו את s1 ועוד s2, אני גם אסמן את זה. אני אומר, מכאן נובע, אם אני יודע את s2, אז s1 ועוד מה שגיליתי ב-s2, שזה e פחות 1, וזה שווה לביטוי הזה, שזה מינוס e ועוד e בריבוע, אז מכאן אני מקבל ש-s1 שווה ל, מתחיל מ-e בריבוע, אני רואה יש לי מינוס e וה-e הזה עובר צד, אז זה מינוס 2e, וכשאחד יעבור צד אז יהיה ועוד אחד. כן, קובע שכולם שמו לב שאת שני אלה העברתי לצד הזה. מה שאני שם לב זה ש-S1 ניתן לביטוי בעזרת נוסחת כפל מקוצר, ש-S1 שווה ל-E פחות 1 בריבוע. וזהו, עכשיו אני יכול טכנית לחשב את היחס המבוקש. אז בואו נראה מה בני גורן מבקש מאיתנו, הוא רוצה את היחס S1 חלקי S2. אז S1 זה E פחות 1 בריבוע, ו-S2 זה E פחות 1. אז ביטוי בריבוע חלקי אותו ביטוי, זה יוצא לנו הביטוי, E פחות 1. אז בואו רק נכתוב שזה היחס המבוקש. ואם תשימו לב, זו באמת שאלה שחבל לפספס אותה, ולמרות שהיא נראית קצת אה, ארוכה, מבחינת, מבחינת הכתיבה, שאלות באינטגרלים זה שאלות שאני ממליץ לכל תלמיד שלי. גם כדאי להכיר אותן ללימודים אה, קדימה, וגם הן שאלות מאוד מאוד אה, קצרות יחסית. נמשיך הלאה.